সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী ডাক্তার বক্তি আর কুমার আপনাদেরকে আমার চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের অনেকের অনেক প্রশ্ন থাকে যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট আসলে কতটুকু নিরাপদ কতটুকু এরিয়াতে কতটুকু গ্রাফ লাগাতে হবে এবং হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের পরে অন্য কোনো যত্ন নিতে হবে কিনা এবং আপনি কোথায় হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করাবেন আজকের এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং লাইক দেবেন আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাজ টিভির স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন স্কিন কেয়ার অনুষ্ঠানে পাওয়ার বাই কামাল হেয়ার অ্যান্ড স্কিন কেয়ার সেন্টার দর্শক আজকে পূর্ণ সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি রোপা রহমান দর্শক আমরা মানুষ মাত্র এই সৌন্দর্য পিপাসু আর এই সৌন্দর্যের একটি বড় অংশ হলো আমাদের চুল হ্যাঁ দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের সেই চুল বা হেয়ার নিয়ে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট কতটা নিরাপদ এবং এই বিষয়ে আজকে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে গেস্ট এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর এস এম বক্তিয়ার কামাল সহকারী অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চলুন দর্শক পরিচিত হয়ে নেই আমাদের অতিথির সাথে কেমন আছেন ভালো আছি আলোচনার বিষয় যেটি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট স্যার কিছুটা নতুন এবং অনেকের কাছে আসলে অজানা বা অনেক প্রশ্ন এই সম্পর্কে স্যার আজকে আমরা সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। তো স্যার শুরুতেই আমি আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে স্যার স্যার আপনি চোদ্দ দিন আগে স্যার আপনি নিজেই হ্যাঁ আমার নিজের মাথায় হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছি সুতরাং আজকের যে বিষয় স্যার এটাই আসলে মানে আপনার কাছে জানার মানে যে আসলে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট কতটা নিরাপদ ব্যাপারটা হচ্ছে এটা অনেকেরই মনে একটা ভয় থাকে দ্বিধা থাকে যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট তো একটা সার্জারি সার্জারি ব্যাপারে মানুষের একটা জন্মগত ভীতি কাজ করে এটা সবার জন্যই ফলে হচ্ছে যে সবার ধারণা থাকে যে এটা একটা সার্জারি এটা আসলে কতটুকু রিস্কি কতটুকু সেফ সেটা একটা অবশ্যই কনসার্ন হচ্ছে যে সার্জারিগুলো আমরা জানি যে সার্জারি মেজর সার্জারি কিছু আছে মাইনর সার্জারি কিছু সার্জারি আছে যেগুলো অজ্ঞান করে করা হয় যেটাকে আমরা বলি জেনানে অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে আবার কিছু সার্জারি আছে যেগুলো হচ্ছে যে অবশ করে মানে যে জায়গাটায় আমি অপারেশন করব সেই জায়গাটা অবশ করে করে সেটা লোকাল এনাস্থেশি দেওয়া করা হয় হ্যাঁ হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট যেহেতু লোকাল এনাস্থেশি দেওয়া করা হয় মানে শুধুমাত্র যে জায়গায় কাজ করব সেই জায়গাটা ইনজেকশন দিয়ে অবশ করে নেওয়া হয় সেই জন্য এটা অ্যাপসলিউটলি নিরাপদ মানে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ এখন হচ্ছে যে অনেক সময় কোশ্চেন করা হয় যে যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট তো আবার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে যেমন এফ ইউটি একটা পদ্ধতি এখানে কি করা হয় রুগীর মাথা থেকে চামড়া এনে বড় করে কেটে এনে দুই পাশ সেলাই দেওয়া হয় তারপরে ওই যে চুলগুলো আছে সেগুলো মাইক্রোস্কোপের নিচে একটা একটা করে কেটে তারপরে প্রতিস্থাপন করা হয় এটা হচ্ছে যে একটু রিস্কি কারণ হচ্ছে যে এখানে কাটা হয় এবং সেলাই দেওয়া হয় এর ফলে কি হতে পারে কাটা জায়গায় বেশি ব্লিডিং হতে পারে তারপরে ওখানে স্কার যেটা আমরা বলি যে কোনো জায়গায় কেটে গেলে ওই জায়গায় যেটা ফুলে যাওয়া স্কার হতে পারে পেইন হতে পারে কিন্তু বড় ধরনের কোনো রিস্ক নাই রিস বলতে এটুকি যে পার্সিস্টেন্ট একটা পেইন থাকতে পারে পিছনে মানে যে জায়গা থেকে চুল তোলা হয়েছে ফলে হচ্ছে যে অ্যাফিউটি সার্জারি কিছুটা রিস্কি রিস্কি বলতে জীবন মরণের রিস্ক এখানে নাই কিছু সমস্যা হ্যাঁ কিছু সমস্যা অনুভব এখন অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ইন্ডিয়াতে তো ওই গত বছর চেন্নাইতে একজন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করতে গিয়ে মারা গেছেন এটার উত্তর একদম সিম্পল যে যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট যে সেন্টারে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে ওইটা ওই সেন্টারের প্রথম হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট এক নাম্বার কথা দুই নম্বর হচ্ছে যে ডক্টর হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করছেন তার প্রথম অপারেশন তিন নম্বর কথা আছে যে সেন্টারে করা হয়েছে ওটা আসলে কোনো সেন্টার না ওটা একটা পার্লার ফলে হচ্ছে যে আপনি কোনো পদ্ধতি কতটা নিরাপদ সেটা নির্ভর করবে যে এই পদ্ধতিটা কে রান করাচ্ছে কে চালাচ্ছে এখন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট যদি একজন ডাক্তার করেন যে অয়েল ট্রেন যার ভালো ট্রেনিং আছে এবং অনেক দিন যাবত করছে তাহলে এটা একশো সেফ 
ওকে ম্যাডাম জি স্যার আসলে আমরা কার কাছে যাচ্ছি এবং কাকে দিয়ে করাচ্ছি সেটা করা সেটা হলো অনেক ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই এটা আমাদেরকে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আরেকটা কথা হচ্ছে যে ম্যাডাম যে কোনো অপারেশনের উপরে কিছু কমপ্লিকেশন হতে পারে জটিলতা যেমন ধরেন একটা ঘা হতে পারে হ্যাঁ এটা যে কোনো অপারেশনের পরে কারণ হচ্ছে যে অপারেশন রিলেটেড অপারেশন হয় কি যে একটা জায়গাটা একটু উন্মুক্ত থাকে এখানে একটা ঘা হতে পারে এগুলোকে কমপ্লিকেশন বলা খুব একটা ইনা যুক্তি নয় কিন্তু হচ্ছে তারপর হতে পারে কোথাও কোথাও হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট পরে দু একটা ঘা হতে পারে কিন্তু সাধারণত হয় না এখন হচ্ছে যে একশো বা এক হাজার রুগী করলে একজন রুগীর দু একটা ফোরা হতে পারে এই ফোরা দু চার দিন অ্যান্টিবায়োটিক বেশি খেলেই ভালো হয়ে যাবে এটা ব্যাজর কমপ্লিকেশনের মধ্যে পড়ে না কিন্তু ব্যাজর কমপ্লিকেশন যেটা যেই কমপ্লিকেশনের জন্য রুগীরা অনেক সময় বলেন যে লাইফ অ্যান্ড ডেথ জীবন মরণের মাঝখানে কোনো কিছু আছে কিনা অ্যাপসলিউটলি না এই ধরনের কোনো রিক্স নাই যেহেতু এটা লোকাল অ্যানেস্থেসিতে করা হয় ওকে ম্যাডাম স্যার আপনি যে ট্রান্সপ্লান্টের কথা বললেন ট্রান্সপ্লান্ট চুলটা যখন করা হলো তার স্থায়িত্ব স্যার কতদিন থাকে স্থায়িত্ব সাধারণত তিরিশ বছর বা তার অধিক আমরা এই জন্য বলি যে যেমন ধরেন কারো যদি বিশ বছরের অধিক কারাদণ্ড হয় তাকে বলা হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ব্যাপারটা এরকমই যে কোনো জিনিসের স্থায়িত্ব যদি বিশ বছরের বেশি বলা হয় তাহলে এটাকে বলা হয় যে যাবজ্জ লাইফ লং স্থায়িত্ব হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের স্থায়িত্ব সাধারণত তিরিশ বছর বা তার বেশি এই জন্য আমরা সাধারণত এক কথাই বলে পড়ি সারা জীবন থাকবে মানে লাইফ টাইম থাকবে কিন্তু স্যার আমরা অনেক সেলিব্রিটি ক্ষেত্রে শুনি যে তার হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন কিন্তু তারপরে কিন্তু তাদের চুলটা আমরা দেখি যে পড়ে যাচ্ছে তা সেটা কারণটা হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে অনেক রুগী আমাকে এই প্রশ্নটা করেন যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন অনেক সেলিব্রিটি বিশেষ করে ইন্ডিয়ান সেলিব্রিটি এবং বাংলাদেশি সেলিব্রিটিও আছেন যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে চুলগুলো পড়ে যাচ্ছে কেন এটার কারণটা হচ্ছে মূলত ডোনার নিয়ে এখন হচ্ছে যে আমি সবসময় একটা কথা বলি যে ডোনার ইম্পর্টেন্ট যে আপনি কোথার থেকে চুল নেবেন আপনি মাথার পিছন থেকে এবং সাইড থেকে চুল নেবেন এটা হচ্ছে পারমানেন্ট ডোনার জন্য এখন করা হচ্ছে কি যে অনেক সময় অনেক রুগী আমাকে প্রশ্ন করেন আপনি হয়তো এই প্রশ্নটা করবেন যে আসলে একটা সেশনে আমি কতগুলো চুল লাগাবো বা কতগুলো গ্রাফ লাগাবো এটার আপার লিমিট এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় নাই যে কতটা লাগাবো কিন্তু দীর্ঘ বারো বছরের অভিজ্ঞতা আমি যেহেতু বারো বছর যাবৎ হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করি আমি এমন অনেক রুগীর পরপর দুই দিন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছি পরপর তিন দিনও করেছি পরপর চার দিনও করেছি কিন্তু রেজাল্ট ভালো হয় নাই এখন যেহেতু আমি একজন ডাক্তার এটা আমার পেশা যদি আমার বিজনেস হয় তাহলে আমার উদ্দেশ্য থাকবে ম্যাক্সিমাম টাকা আর্ন করা যেহেতু আমার পেশা আমার উদ্দেশ্য থাকবে যে ম্যাক্সিমাম রেজাল্ট দেওয়া আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে দুই হাজার গ্রাফটের বেশি একদিনে যদি ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় তাহলে সেই ট্রান্সপ্লান্টের স্থায়িত্ব ভালো হয় না অনেক চুলি নষ্ট হয়ে যায় অনেক চুলি পরে পড়ে যায় আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন যে অনেক সেলিব্রিটিরই তাহলে কেন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টে ফেলিও হয়েছে এটা হচ্ছে যে তাদের একবারে অনেক সংখ্যায় হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে যেমন ধরেন স্যার আমরা শুনব উত্তর তো তার আগে আমাদের একজন দর্শক ফোন কল করেছেন আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি ফোন করেছেন রাজ টিভি স্টুডিওতে আপনি আপনার পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন আমি ঠাকুরগাঁও থেকে রাজু বলছি জি আর এক একটা আমার একটা প্রশ্ন যে বাংলাদেশে কি যে মুখের দাড়ি ট্রান্সপ্লান্টেশন করা সম্ভব এটা কতটা মানে সম্ভব এটা স্যার আমরা জীবনে অনেক হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছি আমার গত একটা সেশন ছিল কোন একটা ইয়েতে আমি ওখানেও বলেছিলাম যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট দাঁড়িতে একমাত্র দাড়ি গজানোর চিকিৎসা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট আর কোনো চিকিৎসাই কার্যকরী না কিন্তু দাঁড়িতে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করতে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করি তখন আমরা গ্রাফট হিসাব করি তাহলে গ্রাফট মানে কি গ্রাফট মানে এক গুচ্ছ চুল এক গুচ্ছতে একটা চুল থাকতে পারে দুটো চুল থাকতে পারে তিনটে থাকতে পারে চারটে থাকতে পারে পাঁচটা থাকতে পারে এখন যেটা হয় আমরা নর্মালি যখন হে মাথায় হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করি পিছন থেকে একটা গ্রাফট তুলে এনে সামনে লাগিয়ে দিই কারণ মাথার চুল এইভাবে থাকে কিন্তু দাঁড়ির চুল বা আমরা যখন আইব্রোতে ট্রান্সপ্লান্ট করি অনেকের আইব্রোতেও ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় আইলেসও ট্রান্সপ্লান্ট করা যায় কিন্তু আমরা করি না সাধারণত তাহলে যখন আমরা দাঁড়িতে চুল লাগাবো বা আইব্রোতে চুল লাগাবো তখন যে প্রবলেমটা হয় যে এই যে আমাদের একটা গ্রাফটে কোনো গ্রাফটে একটা চুল আছে ঠিক আছে এটা আমি দাঁড়িতে লাগাতে পারলাম কিন্তু যে গ্রাফটে দুইটা চুল আছে যে গ্রাফটে তিনটা চুল আছে যে গ্রাফটে চারটা বা পাঁচটা চুল আছে তখন আমার এই
এটা হলো একটা জিনিস আর দুই নাম্বার হচ্ছে যে আমাকে দাড়ির চুলের কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা অনেক বেশি চুলের অ্যাঙ্গেল সাধারণত পনেরো থেকে পঞ্চাশ ডিগ্রি ইভেন নাইনটি ডিগ্রি পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল ফলে চুল লাগানোর সময় আমাকে অতটা যত্ন নিতে হয় না যে আমি আসলে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে লাগাচ্ছি আমি সাধারণত ধরে নেই যে আমি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বা অ্যাঙ্গেলে লাগাচ্ছি কিন্তু যখন দাড়ি লাগাই দাড়ি তো এরকম খাড়া থাকে না দাড়ি থাকে এরকম মেশানো দাড়ি লাগাতে গেলে অ্যাঙ্গেল ফিফটিন ডিগ্রি বা তার কম অ্যাঙ্গেল বা কোণে লাগাতে হয় খুবই লক্ষ্য রাখতে হয় আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট যে দাড়ি মাথা যেমন একটা স্কাল্পের শক্ত হাড্ডির উপর বসানো আছে ফেসটা কিন্তু শক্ত হাড্ডির উপর বসানো না ফলে ফেসটাকে টান করে ধরে ওই অ্যাঙ্গেলে লাগানো অনেক ডিফিকাল্ট এই জন্য দাড়ি লাগানো অবশ্যই পসিবল কিন্তু একটু কস্টলি কারণ আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আমাকে অনেকগুলো কাজ একসাথে করতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে রুগীকে রুগী হিসেবে ট্রিট করতে হবে কিন্তু সেলিব্রিটিরা অনেক সময় তাদেরকে রুগী হিসেবে ট্রিট করতে মানে পছন্দ করেন না তারা চায় যে আমি আসছি আমি আমার সময় নাই আমাকে দুই দিন তিন দিন যা লাগে আপনি করে দেন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট ফলে হচ্ছে যে এই ধরনের হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করলে আমি আগেই বলেছি আপনাকে যে আমার অনেক বছরের অভিজ্ঞতাতে আমি আমি আনসারটা শেষ করে নিই যে অনেক বছরের অভিজ্ঞতা ফেলুর হবে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি ফোন করেছেন রাজ টিভি স্টুডিওতে আপনি আপনার পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো দর্শক দর্শক আপনি প্রশ্নটি করুন খুব ভালো প্রশ্ন স্যার এটা একটা প্রচলিত ধারণা আমাদের মা দাদি নানি সবাই এই কাজ করেছেন ছোটবেলায় আমাদেরকে অনেকবার মাথা নেড়া করতে হয়েছে হ্যাঁ করে দিলেই চুল গ যাবে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা স্যার এটা হচ্ছে যেমন যেমন তার দাড়ি নাই সে কি প্রতিদিন শেভ করে না শেভের ফলে কি তার দাড়ি একটা বেশি গজিয়েছে কখনোই না এটা একদম ভুল ধারণা চুল কামানো এটা কারো ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার এর সাথে চুল গজানো বা চুল বাড়া বা চুল কমা তার কোনো সম্পর্ক নেই স্যার আমি আপনার কাছে জানতে চাইবো যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের যে সেশনগুলো স্যার এক গিগা সেশন বা মেগা সেশন বলা হয় তো স্যার সেশনগুলো সম্পর্কে যদি একটু আমাদের সেশন সেটাই আমি বলছি ম্যাডাম যে আসলে আপনি কতগুলো চুল লাগাবেন বা কতগুলো গ্রাফট লাগাবেন আইডিয়াল হলো টু থাউজেন্ড গ্রাফট সর্বোচ্চ পঁচিশশো গ্রাফট দুই হাজার থেকে পঁচিশশো গ্রাফট একটা সেশনে মানে একদিনে লাগানোটা হচ্ছে আদর্শগতভাবে খুবই ভালো এবং এটা রেজাল্ট খুবই ভালো ওয়ান্ডারফুল রেজাল্ট কিন্তু যে অনেকেই থাকেন বা অনেক সেন্টারই থাকেন যেমন রুগী টাকা দিবে আমি যদি দুই হাজার গ্রাফ লাগাই আমি একটা যে পরিমাণ টাকা পাবো চার হাজার গ্রাফ লাগালে তার ডাবল টাকা পাবো এখন হচ্ছে যে ডাক্তার বলবে যে রুগী বলবে যে না আমি ডাক্তার সাহেব আমি চার হাজার গ্রাফ লাগাবো মানে আপনি পঁচিশশো গ্রাফটের উপরেই যে সেশন যাবেন পঁচিশশো থেকে তিন হাজার গ্রাফ যখন বা বত্রিশশো বা পঁয়ত্রিশশো গ্রাফ যখন লাগাবেন তখন এটা কেবল হয় মেগা সেশন তাহলে নর্মাল সেশন হলো পঁচিশশো গ্রাফটের নিচে পঁচিশশো থেকে পঁয়ত্রিশশো গ্রাফট হলো মেগা সেশন পঁয়ত্রিশশো থেকে পাঁচ হাজার বা ছ হাজার গ্রাফট লাগানো হলো গিগা সেশন মানে হচ্ছে যত বেশি বাড়বে নর্মাল সেশন মেগা সেশন গিগা সেশন তো এখন যত সেলিব্রেটি সেলিব্রেটিদের হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট এই ঘটনাই ঘটে তাদেরকে মেগা সেশন বা গিগা সেশনে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় মানে হচ্ছে যে সকালে শুরু করলো দুই তিনজন ডাক্তার একসাথে কাজ করছে অনেকগুলো নার্স বা স্টাফ বা টেকনিশিয়ান একসাথে কাজ করছে ফলে হচ্ছে যে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ গ্রাফট নেওয়া হয় এবং লাগিয়ে দেওয়া হয় এটাকে বলা হয় মেগা সেশন বা গিগা সেশন এই সেশনে ফেলু রেটটা অনেক বেশি এবং কমপ্লিকেশন হওয়ার রেট যেটা হচ্ছে রুগীর জটিলতা হওয়ার চান্স অনেক বেশি ফলে এই ধরনের মেগা সেশন বা গিগা সেশন পরিহার করা উচিত আরেকটা কথা আমি আপনাকে ইম্পর্টেন্টলি বলবো যে অনেকেই বলেন যে অন্য 
সেন্টার তো আমাকে বলেছে একদিনে চার হাজার গ্রাফ লাগিয়ে দেবে ম্যাক্সিমাম সেন্টার পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম সেন্টারের এই অ্যাবিলিটি নাই যে একদিনে চার হাজার গ্রাফ লাগাবে এখন যেটা হয় কোনো আইডিয়াল সেন্টার ওই যে সেলিব্রিটিদের কথা কিন্তু আলাদা আমি আগেই বলেছি কারণ ওটা মনস্তাত্ত্বিক একটা প্রেশার থাকে ডাক্তারের তারা করে দেয় কিন্তু কোনো আইডিয়াল সেন্টার একদিনে দুই হাজার থেকে পঁচিশশো গ্রাফ্ট পঁচিশশো গ্রাফ্ট হলো একদম ম্যাক্সিমাম লিমিট নর্মাল লিমিট হলো দুই হাজার গ্রাফ্ট পঁচিশশো গ্রাফ্টের বেশি লাগাবে না এখন যেটা হচ্ছে যে অনেক সেন্টারই বলে দিন আমি একদিনে চার হাজার গ্রাফ্ট লাগিয়ে দেবো আসলে চার হাজার গ্রাফ্ট লাগানো হয় না রোগীকে হয়তো দুই হাজার বা পঁচিশশো গ্রাফ্ট লাগানো হয় বলে দেওয়া হয় যে আপনাকে চার হাজার গ্রাফ লাগিয়ে দিচ্ছি যেই সেন্টারগুলো বিখ্যাত না তারা এই কাজটাই করে এবং এটা এক ধরনের প্রতারণা স্যার তার মানে আসলে পেশেন্ট কতটুকু চল চাচ্ছে মানে সে কয়টা ট্রান্সপ্লান্ট করতে চাচ্ছে সেটা কি তার চয়েসেই করা হয় নাকি স্যার এটা আপনারাই দেখে বলে দেন না যে এতটুকু না 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 এরকম না যেটা হচ্ছে যে আপনি একটা হচ্ছে যে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মাপ আছে যে আমি প্রতি স্কোয়ার সেন্টিমিটারে কতগুলো গ্রাফ লাগাবো বা প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চিতে কতগুলো গ্রাফ লাগাবো এটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম আপার লিমিট বা সর্বোচ্চ কতগুলো লাগাবো বা সর্বনিম্ন আমি কতগুলো লাগাবো এটা হচ্ছে যে অঙ্ক করা আছে এটা এখানে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর না এখন রোগী যদি বলে যে না আমি ধরেন এক স্কোয়ার সেন্টিমিটারে আমি বলবো যে আপনি পঁচিশ থেকে পঞ্চাশটা গ্রাফ লাগাতে পারবেন রোগী যদি বলে যে আমাকে পঞ্চাশটা গ্রাফ লাগিয়ে দিন আমি পঞ্চাশটা লাগাবো আর রোগী যদি বলে যে না আমার বাইং ক্যাপাসিটি কম আমার টাকা কম আমাকে পঁচিশটা গ্রাফ লাগিয়ে দেন তাহলে হবে তার চুল হবে এবং দেখতেও সুন্দর দেখা যাবে কিন্তু যে আপার লিমিটে গেল সে হচ্ছে কি যে তার রেজাল্ট একটু ভালো হবে তবে আমি সবসময় এবং আমি যার কাছ থেকে ট্রেনিং নিয়েছি প্রসেস হচ্ছে ডাক্তার সঞ্জীব ভাষা যিনি নরেন্দ্র মোদীর হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন এবং এখনও চুল আসছে তো উনি কখনোই ম্যাক্সিমাম লিমিটে চুল লাগায় না সবসময় মিনিমাম লিমিটে চুল লাগায় এবং আমি আমার সেন্টারে সবসময় রোগীদেরকে এনকারেজ করি উৎসাহ দিই যে আপনি কখনোই ম্যাক্সিমাম লিমিটে চুল লাগাবেন না সবসময় কম লিমিটে চুল লাগাবেন তার কিছু লাভ আসছে লাভটা হলো যে আপনার গ্রাফ প্রায় সবগুলো জীবিত থাকবে এক নাম্বার দুই নম্বর হচ্ছে যে আপনি ভবিষ্যতে আরবার লাগাবেন আপনি জানেন যে সালমান খান হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন সালমান খান চার সেশনে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করছে এই যে আমি যে আমার হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করছি এটা থার্ড সেশন আমার কারণ প্রথম সেশনে যদি আপনি খুব ডেন্স প্যাক করেন তাহলে অনেক ধরনের কমপ্লিকেশান হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ওই যে গ্রাফ সারভাইভ করবে না আমি লাগিয়ে দিলাম একশো গ্রাফ্ট এক পার স্কোয়ার সেন্টিমিটার লাগিয়ে দিলাম কিন্তু অনেক গ্রাফটি মরে যাবে কারণ এগুলো তো জীবিত জিনিস এগুলো রক্ত পেতে হয় এর পুষ্টি নেই আমাদের মাথার রক্ত থেকে তা আমি যদি অনেক বেশি করে লাগাই তাহলে কি হবে সে পুষ্টির জন্য কম্পিট করতে থাকবে একটার সাথে আরেকটা প্রতিযোগিতা করতে থাকবে এবং পুষ্টি পাবে না এখন অনেকে বলবেন যে আমাদের ন্যাচারাল চুলগুলো কি তাহলে পুষ্টি নিচ্ছে না তারা জন্মের থেকে পুষ্টি পেয়ে অভ্যস্ত তাদের হঠাৎ করে নেওয়ার কোনো চান্স নাই আপনি সাপোজ ধরেন কোথাও নার্সারি থেকে একটা গাছ নিয়ে কোথাও লাগাবেন আপনি একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ গাছ লাগানো যাবে কিন্তু আপনি যদি অনেক বেশি তার দুই গুণ বা তিন গুণ বেশি গাছ লাগিয়ে দেন আলটিমেটলি কি হবে কোনো গাছই বড় হতে পারবে না এবং অনেক গাছই মারা যাবে এটা হলো সিম্পল এক্সাম্পল ফলে হচ্ছে আদর্শভাবে হচ্ছে যে আপনি সবসময় কম গ্রাফ্ট লাগাবেন আপনি ভবিষ্যতে আবার লাগাবেন আবার লাগাবেন আপনার যতদিন ডোনার আছে আপনি ততবার লাগাতে পারবেন এটা নির্দিষ্ট কোনো লিমিট নাই যে ডাক্তার আমি কতগুলো সেশন দিতে পাবো এক সেশন দুই সেশন তিন সেশন চার সেশন পাঁচ সেশন ওনার যতদিন ডোনার থাকবে ডোনার বলতে যে আমরা কোথা থেকে চুল নিব সেটা এটা উনি ততদিন হেয়ার ট্রান্সফার্ম করতে পারবেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা জানছি আপনার কাছ থেকে দর্শক ফিরে এলাম ছোট একটি বিরতির পর আপনারা দেখছেন রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন স্কিন কেয়ার পাওয়ার বাই কামাল হেয়ার হেয়ার অ্যান্ড স্কিন কেয়ার সেন্টার আমরা কথা বলছিলাম হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট কতটা নিরাপদ সেই সম্পর্কে চলুন দর্শক ফিরে যায় আমাদের মূল আলোচনায় স্যার আপনি আমাদের হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন তো স্যার আমি এই মুহূর্তে একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আমরা যে চুলগুলো আসলে ট্রান্সপ্লান্ট করি স্যার ওই চুলগুলো আসলে নেওয়া হয় কোন জায়গা থেকে চুল হচ্ছে যে নেওয়া হয় যে জায়গার থেকে নেওয়া হয় সেগুলোকে ডোনার এরিয়া বলা হ্যাঁ ডোনার হচ্ছে যে যে দান করে তাহলে চুল কোথায় আমাদের বডি কোথা থেকে দান করতে পারে ইনফ্যাক্ট আমাদের মাথার এই থেকে এই জায়গাটায় চুল পড়ে যায় এছাড়া বডির কারণ এই চুলগুলো পারমানেন্ট চুল না যাদের চুল পরে 
টাক হয় তাদের এখানে পড়ে যাদের টাক না হয় তাদের এখানে চুল কমে যায় কারণ এটাই হলো হচ্ছে খারাপ এরিয়া আর বডির বাকি যে আয়রি আছে সবই ডোনার এরিয়া এর মধ্যে মাথার সাইড এবং পিছনে কারোই পড়ে না এটা ডোনার এরিয়া স্যার আমি আপনার অনুমতি নিয়ে আমাদের ফোন কল নিতে চাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনি ফোন করেছেন রাজ টিভি স্টুডিওতে আপনার নাম এবং পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন जी सर अवश्य आगे जी करा जाए क्रो लागान एक डिफिकल्ट सर अनेकगुल् क्ज करते हैं आगे व्याख्या करवश्य ब्रो ट्रांसप्लान करते खूब सुंदर ब्रो हम इनशाला बडी हेयर डोनर एरिया बगल दल थे चुल समय पिबिक एरिया आईडियलि যে এই সব চুলগুলা মাথার যে ডোনার এই চুলগুলা ওই যেটা বললাম যে আপনি প্রথমে যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে কত বছর থাকবে যেটা বললি সারা জীবন সারা জীবন থাকবে কিন্তু অন্য জায়গা থেকে চুল নিলে যেটা হয় এই দাঁড়ির থেকে নেই বা বডির থেকে নেই বা বডির অন্য কোনো পার্টস থেকে নেই এই চুলগুলো সাধারণত পাঁচ সাত বছর পরে পড়ে যায় এই জন্য এই জন্য আমরা সাধারণত মানে এই জায়গার থেকে চুল নেওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করি কিন্তু কোনো রোগীর যদি একেবারেই চুল না থাকে ডোনার কার কারো আছে যে একদম পিছনে এবং সাইডে একদম চুল কম তখন দাঁড়ির থেকে না হয় দাঁড়ির চুলগুলো একটু বেশি থাকে দশ থেকে পনেরো বিশ বছর থাকে ফলে আমাদের প্রথম চয়েস হচ্ছে মাথার পিছনে এবং সাইড থেকে যাদের একদম চুল কম তাদের দাঁড়ির থেকে সাধারণত না হয় এবং দাঁড়ির চুলগুলো খুব ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় তারপরে একেবারে না থাকলে বডির থেকে না হয় কিন্তু ওগুলোর লঞ্জিভিটি जी আচ্ছা আচ্ছা স্যার বুঝেছি পক্সের বা অন্য কোনো কারণে কালো দাগ এটা আসলে স্যার আজকের সেশনটা হচ্ছে সম্পূর্ণ চুলের উপর তারপর আপনি প্রশ্ন করেছেন আপনাকে ধন্যবাদ যেটা হচ্ছে স্যার আমাকে আসলে জানতে হবে যে এই धन्यवाद रक्तरण
দুঃখিত দর্শক লাইনটি কেটে গিয়েছে আপনি আমাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করুন হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে রোগীর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কোনো প্রবণতা আছে কিনা যদি সাধারণত হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট ছেলেরা করে মেয়েরাও করে কিন্তু ছেলেরাই বেশি করে এখন ছেলেদের জন্য একটা খুব সহজ প্রশ্ন হচ্ছে যারা মুসলিম তাদের মুসলমানি করা হয়েছে কিনা কিন্তু কারো যদি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের প্রবণতা থাকে তাহলে সে বলবে যে না মুসলমানের সময় আমার অনেক রক্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে ফলে আমরা সাধারণত টেস্টটা করি না যদি মুসলিম রুগী হয় কিন্তু যদি হিন্দু রুগী হয় তাহলে এই টেস্টটা করাই আর সবাইয়ের ক্ষেত্রে যেটা করানো হয় যে তার ডায়াবেটিস আছে কিনা কারণ ডায়াবেটিস থাকলে আমি তাকে যে ওষুধগুলো দিব তার সাথে আমার ডায়াবেটিসের ওষুধ দিতে হবে কারণ তার যদি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকে আমি একটা সার্জারি করলাম এই সার্জারিটা সফল হবে না ফেলুর হবে এটা হলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আরেকটা টেস্ট অনেক সময় আমরা করি হ্যাপাটাইটিস বি আছে কি না এই টেস্টটা সবসময় করি না কারণ আমরা যে যন্ত্রপাতিগুলো ইউজ করি সেটা এক রোগীর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় করে এটা ফেলে দেওয়া হয় পরবর্তীতে অন্য রোগীর ক্ষেত্রে আসলে এটা আর ইউজ করা হয় না ফলে যেহেতু আমরা ডিসপোজেবল ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করি মানে এক সেট যন্ত্র একজন রোগীর জন্য তার অপারেশন শেষ এই যন্ত্র ফেলাও শেষ তারপরও আমাদের সাবফ্রা যাতে কোনোভাবে আক্রান্ত না হয় অতিরিক্ত সচেতনতা হিসাবে আমরা হ্যাপাটাইটিস বি পরীক্ষাটা করি যে হ্যাপাটাইটিস বি থাকলে কোনোভাবে যেহেতু যে কোনো অপারেশনে কিছু না কিছু ব্লিডিং হবে হ্যাঁ এখানে যেটা হচ্ছে দু এক ফোটা রক্ত বের হলে আমি খুব অসচেতন থাকলাম যে আমি খুব সচেতনভাবে কাজটা করলাম না কোনোভাবে কোনো একটা নিডিলের ইঞ্জুরি আমার হাতে হলো তাহলে আমার এটা হওয়ার প্রব একটা চান্স থেকে যায় ফলে অনেক সময় যদি রুগীকে জিজ্ঞেস করি যে আপনার হ্যাপাটাইটিস বি পজিটিভ কি না যদি বলে যে পজিটিভ তাহলে আর কোনো কথা নেই আমরা যখন অপারেশন করি তখন আমরা একটু সচেতন থাকি অনেক সময় ডাবল গ্লাভস পরে নিই দুইটা করে গ্লাভস পরে নিই যাতে কোনোভাবে আমার শরীরে এটা না আসে এমনি অন্য কোনো কারণে প্রয়োজন নেই কারণ যেহেতু আমরা এক যন্ত্র দিয়ে দুজন রোগীর অপারেশন করি না ফলে অন্য কোনো টেস্ট করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই যদি করা যদি এমন হতো যে না আমরা একই যন্ত্র দিয়ে দুজন বা তিনজন রোগীকে অপারেশন করতেছি তাহলে অবশ্যই ভিডিআরএল বা এস বি এস টেস্ট করা প্রয়োজন হতো কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে যেহেতু আমরা আমাদের ক্লিনিকে আমরা এই স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করি যে ডিসপোজেবল ইনস্ট্রুমেন্ট প্রত্যেক রোগীর জন্য আলাদা কাজ শেষ ফেলে দেব ফলে আর কোনো টেস্টের প্রয়োজন পড়ে না স্যার অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে যে আসলে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট তো করলাম পরবর্তীতে স্যার ক্যান্সার বা এই জাতীয় কোনো আসলে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে কিনা সেই জায়গায় না এটা একদম কমন কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা আপনি অনেক পরে করেছেন আর আগে করা দরকার ছিল এটা খুব কমন কোশ্চেন রোগীরা প্রশ্ন করেন যে আমি শুনেছি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করে ক্যান্সার হয় আমি বললাম যে আপনি কোথায় শুনেছেন বলে যে অমুক বলেছে আমি বললাম যে অমুক বলেছে তমুক বলেছে এগুলো কোনো অথেন্টিক কথা না ডাক্তারি হচ্ছে একটা সায়েন্স বিজ্ঞান বিজ্ঞান প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীতে কোথাও হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করার সাথে কারো সার্জারি করার সাথে কারো স্কিনে কোথাও ক্যান্সার হয়েছে এরকম কোনো প্রমাণ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত হয়নি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের ইতিহাস পৃথিবীতে একশো বছর না তারও বেশি পুরাতন ফলে হচ্ছে যে এই কয়েকশো বছর জগৎ পৃথিবীতে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে পৃথিবীর কোথাও আজ পর্যন্ত হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে তার ওখানে ক্যান্সার হয়েছে এরকম কোনো রেকর্ড নেই ফলে আমরা ব্যর্থহীনভাবে বলতে পারি যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের সাথে স্কিন ক্যান্সারের কোনো সম্পর্ক নেই স্যার এটি আসলে আমাদের দর্শকদেরকে একটা মেসেজ দেওয়ার দরকার ছিল যে কারণ কতটা নিরাপদ আমরা তো করছি কাজটা তারপর আসলে নিরাপত্তা কতটা খুঁজে নিরাপত্তা আমি আমি প্রথমেই বলেছি যদি আপনি এফ ইউ ই পদ্ধতিতে করেন তাহলে এটা মোটামুটি হানড্রেড পার্সেন্ট নিরাপদ কিন্তু এফ ইউ টিতে যদি করেন তাহলে কিছুটা আপনার নিরাপত্তাহীনতা আপনি ভুগবেন কারণ একটা পেইন থাকতে পারে এটা পার্সিস্টেন্ট সারা জীবন থাকতে পারে কিন্তু আমরা সাধারণত এফ ইউটি পদ্ধতি এটা আগে করতাম আজকের থেকে ধরেন আট বছর আগ পর্যন্ত বা সাত আট বছর আগ পর্যন্ত আমরা এফ ইউটি মূলত করতাম কারণ তখন এফ ইউই পদ্ধতি যেটা বর্তমান পদ্ধতি এটাতে কোনো সেলাই হয় না কোনো দাগ থাকে না রোগী পরের দিনই অফিস করতে পারবে পরের দিনই গোসল করতে পারবে ফলে এটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি তা পৃথিবী তো আপনি যখন কোনো একটা সায়েন্স নিয়ে বা কোনো একটা বিজনেসই বা করবেন আর চিকিৎসকের কাজ তো হচ্ছে যে প্রতিদিন সবচেয়ে লেটেস্ট চিকিৎসা সেটা সেটাকে অ্যাডপ্ট করা ফলে আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে লেটেস্ট যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট পদ্ধতি এফ ইউই সেটা আমরা করি ফলে এখানে আপনার মানে অপারেশন জনিত কোনো জটিলতা হওয়ার কোনো চান্স নেই স্যার আমরা তো চুলের কম বেশি যত্ন আসলে সবাই নিয়ে থাকি কারণ অবশ্যই এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমাদের সৌন্দর্যের হ্যাঁ তো স্যার হেয়ার যখন ট্রান্সপ্লান্ট করলা
তার কিছু যত্ন আছে যেটা যত্নটা বলা হয় যে সাধারণত এই চুলগুলো তিন মাসের মধ্যে পড়ে যায় এবং চার মাস থেকে আবার গজানো শুরু করে এবং যে আবার যে গজালো এই চুলগুলো বাকি জীবন থাকবে এখন যেটা হচ্ছে যে যত্নটা কি যত্নটা হচ্ছে কিছু ভিটামিন খেতে হবে কিছু ক্যালসিয়াম খেতে হবে মিনোক্সিডিল নামে একটা ওষুধ আছে সেটা দিতে হবে সাধারণত আঠারো মাস পর্যন্ত আঠারো মাস পরে যেমন ধরেন বাবা মা ছেলে মেয়েকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত কেন পালে কারণ ছেলে মেয়ে বড় হয়েছে কিন্তু তার স্টেবিলিটি হয় নাই সে স্বাধীনভাবে চলতে পারবে না এরকম আমি একটা চুলকে ট্রান্সপ্লান্ট করলাম সে স্বাধীনভাবে থাকার মতো তার শক্তি নাই আঠারো মাস পর্যন্ত তাকে যত্ন নিতে হবে এই জন্য আমরা যেটা করি যে সাধারণত ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে ট্রান্সপ্লান্ট করা রুগীকে ছয়টা পিআরপি দিই প্রতি মাসে একটা করে ছয় মাসে ছয়টা পিআরপি দিই আর রুগীকে বলি যে আপনি আঠারো মাস কিছু ভিটামিন কিছু ক্যালসিয়াম আর মিনোক্সিডিল জাতীয় ওষুধ লাগাবেন তাহলে এই রুগীর আর কোনো মানে চুল যে ট্রান্সপ্লান্ট করে নিলেন এরপরে এটার কোনো সরি যে প্রবলেম আর কিছু হবে না ইনশাল্লাহ স্যার আমাদের অনুষ্ঠানের সময় প্রায় শেষ স্যার শেষ মুহূর্তে যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতেন শেষ মুহূর্তে যেটা হচ্ছে স্যার সরি আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যেটা বলতে চাই যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করার আগে আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে করতে হবে যে কারা করছেন যে ডাক্তার করছেন সেই ডাক্তারের ডিগ্রি কি যোগ্যতা কি এবং সে কত বছর যাবৎ করছেন এক নাম্বার দুই নাম্বার যে সেন্টার করছেন তাদের রেপুটেশন কেমন তাদের সুনাম কেমন এবং তারা কত বছর যাবৎ এই চিকিৎসাটা করছেন তিন নম্বর যে ফ্যাক্টরটা হচ্ছে যে আপনার সামনেই আমি একটু আগে যে কথাগুলো বললাম যে ডিসপোজেবল যন্ত্রপাতি আপনার সামনেই নতুন প্যাকেট থেকে যন্ত্রপাতি ছিঁড়ে বের করা হলো কিনা সেটা নিশ্চিত হয়ে করবেন চার নম্বর হচ্ছে যে গ্রাফট সংখ্যা সঠিকভাবে দিল কিনা সেটা নিশ্চিত হয়ে করবেন এটা আসলে গণা আপনার পক্ষে পসিবল না এটা ট্রাস্ট করতে হবে আর লাস্ট যে কথাটা হচ্ছে যে আপনি যখন কোনো ডাক্তারের কাছে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করাবেন আপনার পরিচিত কোনো এম ডাক্তার বা অন্য কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তার খুব ভালো হয় যদি কোনো কোনো স্কিন স্পেশালিস্ট ডাক্তারের কাছ থেকে অবশ্যই মতামত নেবেন যে আমি এই এই ডাক্তারের কাছে গিয়েছি এই এই সেন্টারে বাংলাদেশি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করে আমি কার কাছে করলে আমি ভালো রেজাল্ট পাবো অবশ্যই এই কটা জিনিস নিশ্চিত হবেন ইভেন আপনি যদি আমাদের সেন্টারেও আসেন আপনার পরিচিত কোনো ডাক্তারের কাছ থেকে অবশ্যই মতামত নেবেন যে আমি কামাল হেয়ার অ্যান্ড স্কিন সেন্টারে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের জন্য যেতে চাচ্ছি আপনি কি মনে করেন ডাক্তার যদি আপনাকে পজিটিভ মতামত দেয় তাহলে আপনি ডিসিশন চূড়ান্ত করবেন এছাড়া আপনি যদি মনে করেন যে না আপনি যাচাই করতে আসতে চান তাহলে আপনি সব সেন্টারে যেতে পারেন গিয়ে দেখবেন তারা কি করছে তাদের হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের রুগী কেমন তাদের যে আগের রুগী হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করেছে এরকম রুগী কোনো চেম্বারে আছে কি না তাদের প্রি অপারেটিভ পোর্টে পোস্ট অপারেটিভ ফটোগ্রাফ আছে কি না এগুলো যাচাই করে করবেন কোনো হুজুকে করবেন না কেউ কম অফার দিল বা দেশের বাইরে করলে স্যার একদম রেপুটেড সেন্টারে যাবেন যাদের অনেক নাম আছে অনেক কি আমি তো বললাম যে নাম নাই এরকম কোনো সেন্টারে যাবেন না কারণ এরা আজকে আসে কদিন পর থাকবে না সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে দর্শক আজকে আমরা কথা বললাম হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন আপনারা যদি উপকৃত হন সেখানে আমাদের অনুষ্ঠানের সার্থকতা দর্শক দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন রাজ টিভির সাথেই থাকুন ধন্যবাদ ইউ আর ওয়াচিং রাজ টিভি জাগরণে বাংলাদেশ প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল